베데스다는 자비의 집, 즉 헤세드의 집이라는 뜻이 있다고 했어요. 헤세드는 구약에서 하나님께서 선지자들을 통해서 말씀하신 총체적인 구원을 칭해서 헤세드라고 말합니다. 죄를 구원하시기 위한 하나님의 긍휼과 친절과 사랑과 희생과 능력과 역사 그리고 은혜와 생명 이 총체적인 하나님의 구원의 은혜가 바로 헤세드예요. 인자하심. 사도 바울은 에베소에서 이렇게 기록하고 있어요. 성부 하나님의 뜻과 성자 그리스도의 보혈과 성령 하나님의 역사심으로 이루어진 구원이 있는데 바로 그 구원이 구약의 선자를 통해서 구약에서 하나님이 오래전부터 약속하신 바로 그 헤세드다. 하나님의 인자하심 바로 구원이라고 말하고 있습니다. 헤세드는 삼위일체 하나님께서 이미 죄 가운데 죽은 우리 인간들을 살리기 위해서 베푸신 구속의 멀티플레이입니다. 성부, 성자, 성령. 하나님께서 성부, 성자, 성령으로 다방면으로 완벽하게 역사하신 것이 헤세드예요. 우리의 구원, 헤세드는 삼위일체 하나님, 즉 성부, 성자, 성령의 한 치의 오차도 없는 정확함과 추호도 실패를 허용하지 않는 완전함과 죄의 뿌리로부터 마귀의 영향력까지 다 뽑아버리고 온전한 거룩함으로 구원하신 놀라운 작품이 바로 이 헤세드. 그래서 히브리서 기자는 이렇게 말합니다. 이같이 큰 구원, 이큰 구원이라는 것은 어마어마한, 엄청난, 방대한 이 구원을 만약에 누구라도 등한히 여긴다면 어찌 그 심판을 피하겠는가 이렇게 기록하고 있습니다. 38년 된 병자는 베데스다 연못에서 하나님의 방대하고 엄청난 구원의 주가 되시는 그리스도의 치유와 구원과 생명의 기쁨, 즉 헤세들을 만나게 된 것입니다. 이 병자가 예수님을 만나게 된 것은 그에게 놀라운 기회였고 하늘의 복이었으며 세상의 어떤 것과도 바꿀 수 없는 값진 선물이며 보화였던 것입니다. 우리 자신들이 바로 그 38년 된 스스로 아무것도 할수 없는 무능하고 불쌍한 병자인 것을 알게 됩니다. 우리들에게도 38년 된 병자에게 찾아오신 그리스도가 다가오셨고 세상에서 우연과 미신과 전설의 신화를 믿고 성공하고 잘 되기를 바랬던 우리에게 창 구원과 사랑과 생명이신 해세들을 베풀어 주신 바로 그 예수님. 이 얼마나 기쁘고 놀랍고 환상적이며 감격적입니까? 이 감격에 잠못 이루는 마음을 지새본 적이 없습니까? 이 기쁨을 감추지 못해서 설레는 마음으로 길을 걸어본 적이 있습니까? 이 환희로 인해서 주님만을 사랑하고 섬기겠습니다. 진심으로 고백해본 적이 있습니까? 이날은 안식일이니 38년 된 병자가 주님을 만나 헬세드, 즉 치유와 구원과 생명을 얻는 날은 안식일, 곧 주의 날이라고 그렇게 본문에서 기록하고 있습니다. 안식일은 우리 주님께서 이사야 선지자의 말을 인용하여 말씀했던 것처럼 죄와 사망에서 해방되는 구원의 날이며 썩어 없어질 세상에서 영원한 하나님의 나라로 주소를 옮기는 생명의 날이 바로 안식일입니다. 안식일은 유대라비들이 39가지 금지 조항을 만들어서 철저하게 지키는 그런 율법적인 날이 아니라 이사야가 선포한 그리스도의 복음과 자유와 성취되는 날이 바로 안식일입니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유케 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하십니다. 누가 보면 4장 18절에서 19절 말씀입니다. 